హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీ ఛానల్ ఇది మనం ఇంతకుముందు చూసినప్పుడు తెలంగాణ హిస్టరీ కంటిన్యూషన్ క్లాస్ కానీ చూడవచ్చు సో అది కొంచెం మధ్యలో ఆపడం జరిగింది టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల సో దాని కంటిన్యూషన్ టాపిక్ ముఖ్య పండుగలు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్య పండుగలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి డెఫినెట్లీ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో ఇస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ ఇది ముఖ్య పండుగలు సో దానిలో భాగంగా బతుకమ్మ పండుగ సో రీసెంట్గానే మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ పదహారున దీన్ని రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించడం జరిగింది సో తెలంగాణను తెలంగాణలో బతుకమ్మ అనేటిది రాష్ట్ర పండుగ గుర్తించడం జరిగింది సో దీన్ని ఈ బతుకమ్మ పండుగను మనం మనం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విలేజ్లో ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు సో దీన్ని తొమ్మిది రోజులు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో దీనిలో ఈ తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విధంగా ఈ పండుగను జరుపుకుంటా అంటారు సో ఈ బతుకమ్మను పీర్చడానికి ఉపయోగించేటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన పూలను మనం చూద్దాం సో ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఒక క్వశ్చన్ అడగడం అడగడం జరిగింది సో బతుకమ్మను పేరుకోవడానికి ఉపయోగించేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వస్తువులు ఏంటి అని అంటే ముఖ్యమైనటువంటి పువ్వు ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగిండు అది తంగిడు అంటే దీంతోపాటు చాలా పూలు మనం వాడుతూ ఉంటాం ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ మనం తీసుకొచ్చి దాని మీద పెట్టడం జరుగుతుంది బంతి పూలు కావచ్చు చామంతి కునుగు కానీ ముఖ్యంగా ఉపయోగించేటువంటి పువ్వులు మాత్రం తంగిడి పూలుగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దానిలో ఉన్నటువంటి తొమ్మిది రోజులు మనం తొమ్మిది రకాలుగా జరుపుకుంటాం ఇదే బతుకమ్మలో ఉండేటువంటి తొమ్మిది రోజులను తొమ్మిది రకాలుగా మొదటి రోజును ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ అని సో రెండవ రోజును అటుకుల బతుకమ్మ అని మూడవ రోజును ముద్దపప్పు బతుకమ్మ అని నాలుగో రోజు నానబియ్యం ఐదవ రోజు అట్ల బతుకమ్మ ఆరో రోజు అలిగిన బతుకమ్మ ఏడవ రోజు వేపకాయల బతుకమ్మ ఎనిమిదవ రోజు వెన్న ముద్దల బతుకమ్మ సో చివరి రోజు తొమ్మిదవ రోజు మనం సద్దుల బతుకమ్మ అని చెప్పేసి చాలా పెద్ద గ్రాండ్గా జరుపుకోవడం జరుగుతుందండి సో ఈ రోజు తోటి ఈ బతుకమ్మ తొమ్మిది రోజుల పండుగ అనేటువంటిది అయిపోతుంది దాని తర్వాత దీనిలో భాగంగానే మనం దసరా పండుగ కూడా జరుపుకుంటా ఉంటాం సో ఆ రోజు మనం సాయంత్రం ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసి జమ్మి చెట్టుకు అంటే ప్రత్యేక పూజలు జమ్మి చెట్టుకు చేసి జమ్మి ఆకును మన యొక్క సోదరులతో కానీ బంధుమిత్రులతో కానీ పంచుకోవడం జరుగుతుంది సో అది బతుకమ్మ పండుగ గురించి మనం చూడవచ్చు సో దాని తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ ఏంటంటే బోనాలు సో దీన్ని కూడా మన రాష్ట్ర పండుగ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ గుర్తించడం జరిగింది సో దీన్ని దీన్ని మనం త్రీ డేస్ జరుపుకుంటాం లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది దీనిలో నుంచి సో బోనాల పండుగ ఎన్ని రోజులు జరుపుకుంటారని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది త్రీ డేస్ సో ఇక్కడ బోనం అంటే భోజనం అని అర్థం వస్తుందండి బోనం అంటే భోజనం అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది ఆషాఢ మాసంలో వచ్చేటువంటి మొదటి ఆదివారంలో ఈ బోనాల పండుగను మనం ఘనంగా హైదరాబాద్లో జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ అనే కాదు సో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంటే ప్రతి విలేజ్లో ప్రతి చోట దీన్ని జరుపుకుంటారు కానీ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పేరుతో దీన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కొన్ని చోట్ల పోచమ్మ బోనాలని కొన్ని చోట్ల ఎల్లమ్మ బోనాలని అట్లా మైసమ్మ బోనాలని సో ఇట్లా వి వివిధ ప్రాంతాలలో వివిధ పేర్లతో ఈ బోనాలను పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఈ బోనాల పండుగ అనేటువంటిది మన తెలంగాణలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందంటే సికిందర్ జా కాలంలో స్టార్ట్ కావడం జరిగిందండి ఇతను నిజాం కాలంలో ఉన్నటువంటి ఒక నవాబు సో ఇతని కాలంలో సికిందర్ జాస్ సికింద్రాబాద్లో మహంకాళి ఆలయాన్ని నిర్మించి అక్కడ ఈ బోనాల పండుగను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నిజానికి సికింద సికింద్రాబాద్ అనేటువంటి పట్టణం కూడా ఇతని పేరు మీదనే అదే ఇతనే కట్టించడం జరిగింది అందుకే దానికి ఆ పేరు సికిందర్ జా పేరు మీదనే సికింద్రాబాద్ అనే అనే నామకరణం చేయడం జరిగింది సో ఈ అమ్మవారిను అంటే యాక్చువల్గా ఈ బోనం అమ్మవారికి ఎందుకు సమర్పిస్తారంటే ఆషాఢ మాసంలో అమ్మవారు తమ పుట్టింటికి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో సో బోనంతో మనం భోజనాన్ని తీసుకెళ్ళి అమ్మవారికి సమ నైవేద్యంగా పెట్టి దాన్ స నై నైవేద్యంగా సమర్పించడం అనేది జరుగుతుందండి సో దీనిలో ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలు కూడా మనం చూడవచ్చు ఒకటి పోతురాజు సో పోతురాజు అంటే మనకు తెలుసు చాలా భయంకరమైనటువంటి వేషధారణతో మనకు కనబడ కనబడడం జరుగుతుంది సో ఇతను అమ్మవారి సోదరుడిగా మరియు ఉత్సవ ప్రారంభకుడిగా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఇతని ఇతని యొక్క ముఖ్య పని ఏంటంటే పూనకం వచ్చినటువంటి భక్తులను ఆలయంలోకి తీసుకెళ్ళడం ఇతని యొక్క ముఖ్య పనిగా మనం చూడడం జరుగుతుంది సో అంటే ఈ టైంలో మనం చాలామంది అమ్మవారిని చాలామందిని పూనుకొని వాళ్ళు భక్తులు దేవ్ పూనకం వచ్చినట్టు డ్యాన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అటువంటి వాళ్ళని ఇతను గుళ్ళోకి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రంగం దీనిలో ఇంకొక భాగ భాగం ఏంటంటే రంగం లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ ఇదే అండి రెండో రోజు జరుపుతుంటాం అంటే బోనాల పండుగ
సో ఇది పోతురాజు వేషంలో ఉన్న వ్యక్తికి పున అంటే ఇదే రోజు పునకం వస్తుంది సో ఇతని ఆవేశం తగ్గించడానికి ఇతనికి మేకపోతును అందించడం జరుగుతుందండి ఈ రంగంలో భాగంగా ఏం చేస్తానంటే పోతురాజుకు ఒక మేకను అందిస్తా అంటే పూనకం విపరీతంగా పూనకం రావడం అనేటువంటిది మనం చూడడం జరుగుతుంది సో అటువంటి టైంలో అతనికి మేక మేకపోతును అందిస్తారు సో ఆ మేకను ఇతను నోటితో కొరికి చంపేయడం జరుగుతుంది సో మూడవ రోజు అనేటువంటి మూడవ రోజున అమ్మవారి వేషంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీకి పూనకం రావడం ఆమె భవిష్యవాణి వినిపించడం అనేటువంటిది మనం ఈ పండుగలో భాగంగా చూస్తూ ఉంటాం సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి ముఖ్యమైన పండుగ ఏంటంటే తీజ్ సో ఈ రెండు పండుగలు మన అందరికీ తెలిసినటువంటియే కానీ ఇక్కడ ఇది కొంచెం మనం చాలా తక్కువ ప్రదేశాల్లో చూసేటువంటి పండుగ ఎందుకంటే ఈ తీజ్ అనేటువంటి పండుగను తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఓన్లీ లంబాడి గిరిజనులు మాత్రం జరుపుకునేటువంటి ఒక పండుగ సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పెళ్ళి కానటువంటి అమ్మాయిలు ఒక ధాన్యాన్ని తీసుకెళ్ళి తొమ్మిది రోజుల పాటు నీళ్ళు పోసి ఒక చోట పెంచడం జరుగుతుందండి సో దాని తర్వాత తొమ్మిది రోజుల తర్వాత ఆ యువతులు ఏం చేస్తారంటే అంటే ఆ తొమ్మిది రోజుల కాలంలో వాళ్ళు తొమ్మిది రోజులు కొంచెం నియమనిష్టములతో అంటే ఉప్పు కారం మాంసం ఉన్నటువంటి వాటి ప్రహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండడం ఉండడం జరుగుతుంది సో ఆ తొమ్మిది రోజుల ఆ ఉపవాసం తర్వాత వాళ్ళు ఆ చివరి రోజైనటువంటి ఆ రోజున తొమ్మిది రోజున డప్పు వాయిద్యాలతోటి వాళ్ళు నాట్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఆ వాటిని నిమజ్జనం చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇది సేమ్ లైక్ మన కొంచెం బతుకమ్మలాగానే అనిపిస్తుంది సో దీన్ని మనం దీన్ని ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇది మా తెలంగాణలో జరిగేటువంటి లంబాడిల పండుగగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తీజ్ లాస్ట్ టైం అడిగిండు తీజ్ అనేటువంటిది ఏమిటి అని అడిగింది క్వశ్చన్ ఇది ఒక ఏదన్నా పండుగ కింద ఆప్షన్స్ ఏదైనా ఇస్తారు ఒక కార్యక్రమం కావచ్చు పండుగ కావచ్చు లేకుంటే ఇంకేదో ఒకటి ఒక ఆలయం పేరు అంటే సో ఇది తీజ్ అనేటువంటిది ముస్లింకి సంబంధించినటువంటి ఒక పండుగ మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి టాపిక్ జాతరలు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర సో దీనికి చాలా ఇంపార్టెంట్ చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి సో దీన్ని ఆసియాలో అతి పెద్ద గిరిజన జాతరగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటామండి ఆసియాలోనే అతి పెద్ద గిరిజన జాతర దీనికి యునెస్కో గుర్తింపు కూడా లభించింది ఇటీవల కాలంలో అంటే చూడండి యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది అంటే ఇది ఎంత ప్రాముఖ్యతను సంతదించుకుందో మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇది ఈ జాతర వరంగల్ జిల్లాలోని మేడారం వద్ద మూడు రోజులుగా అంటే మేడారం వద్ద మూడు రోజుల పండుగగా దీన్ని మనం నిర్వహిస్తూ ఉంటాం అంటే అంటే మొదటి రోజున సారలమ్మ గద్దెకు రావడం రెండవ రోజున సమ్మక్క రావడం మూడవ రోజున ఉత్సవం తర్వాత తిరిగి వాళ్ళు అడవులకు వన వనవాసానికి అడవికి వెళ్ళడం మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పటి వరకు అంటే ఒక దేవ అంటే ఒక మనుషులనే దేవతగా చూసేటువంటి ఒక జాతర మనం అనేది చూసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా సమ్మక్క సారలమ్మ అనేటువంటిది వీళ్ళు నిజంగా దేవతలు కాదు కానీ వీళ్ళు చేసినటువంటి ఒక ముఖ్య అంటే ఒక పోరాటం వల్ల ఒక యుద్ధం వల్ల వీళ్ళకు మనం చరిత్రలో వీళ్ళను దేవులుగా దేవతలు దేవతలుగా మనం చూడడం జరుగుతుంది సో దాని యొక్క చారిత్రక నేపథ్యం మనం చూసినట్టయితే యాక్చువల్గా రెండవ ప్రతాపరుద్రుని అంటే కాకతీయ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఒక రాజు రెండవ ప్రతాపరుద్రుని కాలంలో మేడారం ప్రాంతాన్ని పాలించేటువంటి ఒక ఆటవికతేక నాయకుడే మన పగడిద రాజు ఈ పగడిద్ద రాజు యొక్క భార్య సమ్మక్క సో వీరి కుమారుడు సారళమ్మ మరియు నాగులమ్మ కుమార్తెలు అదే వీరి కుమారుడు జంపన్న సో ఈ పేర్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ పండుగ సందర్భంగా సో సరే కరువు కాటకాల వల్ల అక్కడ ఒక విపరీతమైనటువంటి కరువు సంభవించడం వల్ల వీళ్ళు కట్టవలసినటువంటి అంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి కట్టవలసినటువంటి కొంత పన్ను వాళ్ళు చెల్లించకపోతారు చెల్లించలేని పరిస్థితిలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి రెండవ ప్రతాపరుద్రుడు కాకతీయ రాజు అయినటువంటి రెండవ ప్రతా ప్రతాపరుద్రుడు వారిపైన యుద్ధం ప్రకటిస్తాడు సో ఆ యుద్ధము యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు సో వాళ్ళకి ఎదురుగా వెళ్ళి ఈ సమ్మక్క సార సారలమ్మ పగడిదరాజు జంపన్న చాలా విపరీతమైనటువంటి పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది సో దానిలో భాగంగానే పగడిదరాజు అతని కుటుంబ సభ్యులు కాకతీయ సేనలతో పోరాడి మరణిస్తారు అనమాట సో జంపన్న కాకతీయులతోటి చాలా విపరీతంగా పోరాడి ఒకనొక టైంలో ఎదిరించలేక అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక వాగులో పడి చనిపోవడం జరుగుతుంది దాన్నే మనం జంపన్న వాగు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు జంపన్న అదే ఈ పండుగలో భాగంగా మనం జంపన్న వాగులో స్నానాలు చేయడం తర్వాత దేవుణ్ణి దేవతలను దర్శించుకోవడం అనేటువంటి మనం చూస్తూ ఉంటాం సో 
దాని తర్వాత చివరిక పోరాడినటువంటి సమ్మక్క విపరీతమైన పోరాటం చేసి ఒక కత్తిపోటు వల్ల గాయమై చిలకల గుట్టం వైపు వెళ్ళడం మనం చూస్తాం సో అక్కడ అటు 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 వైపు వెళ్ళినటువంటి సమ్మక్క అతని సమ్మక్కను ఫాలో అవుతూ వెళ్ళినటువంటి ఆ గిరిజనులకు సమ్మక్క కనిపించకుండా ఒక బండ దగ్గర ఒక కుంకుమ పరిధిలో కుంకుమ రూపంలో దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ గిరిజనుడు సో ఇది ఆ సమ్మక్క దేవత యొక్క అనుగ్రహమే అనుకొని సో దాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఉత్సాహంగా జరుపుకోవడం జరు చూస్తాం అదే సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరగా మనం చూడడం జరుగుతుంది సో దీ జాతరల సందర్భంగా ప్రసాదంగా మనం బెల్లాన్ని ఉపయోగించడం ముఖ్య ఆనవైతిగా వస్తున్నటువంటి ఒక ఘటన సో అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి జాతర ఏంటంటే నాగోబో జాతర సో ఈ నాగోబో జాతర ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలంలో మనం జరగడం జరుగుతుందండి సో ఇది పదిహేను రోజుల పాటు కాలినడకన ప్రయాణించి ఒక నూట పదహారు కుండల్లో గోదావరి నుంచి తెచ్చిన నీటిని దేవతకు విగ్రహానికి అభిషేకం చేసి పండుగను ప్రారంభిస్తారండి యాక్చువల్గా ఇది కంప్లీట్గా గిరిజన గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి పండుగ సో ఈ పండుగకు మహారాష్ట్ర కర్ణాటక సో ఇట్లా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఈ పండుగకు రావడం జరుగుతుంది అంటే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా ఈ ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇంద్రవెల్లి మండలంలో జరగడం జరుగుతుంది సో తెలంగాణలో మనం చూసినట్టయితే ఇంకొక ముఖ్య ఘట్టం ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ ఏంటంటే ఏడుపాయల జాతర అండి ఏడుపాయల జాతర ఈ లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ కూడా అడిగినండి ఏడుపాయల జాతర ఏ డిస్టిక్లో జరుగుతుందని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది ఇది మెదక్ జిల్లాలో జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ మెదక్ జిల్లాలో మంజీరా నది ఏడు పాయలుగా చిల్లిపోయేటువంటి ప్రదేశం వద్ద దుర్గా భవాని ఆలయం అనేటువంటి ఒక ఆలయం ఉంటుందండి దుర్గా భవాన్ సో ఈ ఆలయం వద్ద ఈ అంటే ఇక్కడ శివుని కొలుస్తారు యాక్చువల్గా ఈ ఆలయంలో ఉండేటువంటి దేవుడు శివుడు సో మహాశివరాత్రి రోజు ఇక్కడ ఈ ఏడు పాయల జాతర అనేటువంటి చాలా బ్రహ్మాండంగా గ్రాండ్గా జరగడం అనేటువంటిది మనం చూస్తూ ఉంటా ఉంటాం సో ఇక్కడ శివరాత్రి రోజు ఈ పండుగను జరపడం జరుగుతుందండి సో దానిలో భాగంగా నెక్స్ట్ ఇంకోటి అంటే పేరణి తాండవం సో అంటే తెలంగాణలో మనం చూసేటువంటి ఇది ఒక నృత్యం అండి యాక్చువల్గా పేరణి తాండవం అనేటువంటి ఒక నృత్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఈ పేరణి తాండవం అనేటువంటి మనం కాకతీయుల కాలంలో మనం చూడడం జరుగుతుంది కాకతీయుల కాలంలో ఉన్నటువంటి గణపతి దేవుని కాలంలో అతని సేనాపతి అంటే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి సేనాపతి కం భవమరిది జయపసేనాని అంటే ఈయన రైటర్ కూడా ఇతను అనేక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని నృత్యాలను కలిగించి ఒక నృత్య రత్నావళి అనేటువంటి ఒక నృత్య రత్నావళి అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని రాసించి దాని నుంచే రూపొందించింది ఈ పేరణి తాండవం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది గ్రూప్ టూలో వచ్చింది నృత్య రత్నావళి అనే గ్రంథాన్ని రాసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా అడిగింది జయపసేనాని యాక్చువల్గా ఈ జయపసేనాని గురించి మనం కాకతీయల హిస్టరీలో ఇతను రాసిన బుక్ను ఆధారంగా తీసుకుని కాకతీయల హిస్టరీ మనం చదవడం జరుగుతుంది సో ఈ నృత్య రత్నావళి గ్రంథం నుంచి తీసుకోబడినటువంటి నృత్యమే పేరణి తాండవం ఇది చాలా మనం దీన్ని చూసినట్టయితే ఇరవై శతాబ్దంలో ఇది చాలా ప్రచురణ పొందినటువంటి నృత్యంగా మనం చూడవచ్చు యాక్చువల్గా ఇది వీర సైన్య అంటే వీర శైవ సైనికులు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు వారికి పూనకం అంటే వారికి వారిలో ఒక విధమైనటువంటి ఆలోచన మరియు తెగింపు రావడానికి వారి ముందు ఈ ప్రేరణి తాండవం నృత్యం చేసి వాళ్ళని యుద్ధానికి పంపించేవారు సో దీనివల్ల వాళ్ళకు ఒక విధ విధమైన ఆవేశం వచ్చి యుద్ధంలో మంచిగా పోరాడడం యుద్ధంలో గెలవడం అనేటువంటి వాళ్ళకు ఒక ఆనవాయితిగా రావడం అనేటువంటి జరుగుతుందండి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది లాస్ట్ టైం మనం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో రామప్ప దేవాలయం దగ్గర దీన్ని లాస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఈ నృత్యాన్ని మనం చూడడం జరిగింది దాని తర్వాత మన గవర్నమెంట్ దీన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కొంచెం అహింస హింసను ప్రేరేపించే విధంగా ఉందని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ దీన్ని తీసివేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కూడా వరంగల్లో దీన్ని మన మన రాష్ట్ర రాష్ట్ర నృత్యంగా దీన్ని గుర్తింపు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇప్పటికి కూడా వాద వరంగల్లో కొన్ని సార్లు కొంతమంది దీని గురించి పోరాటం చేయడం జరిగింది సో ఇది అండి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్య పండుగలు మరియు సంస్ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మరియు తెలంగాణ అనేటువంటి పదం యొక్క 
గురించి వచ్చినటువంటి వాదనల గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్ చూడడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్లాస్లో దీని కంటిన్యూషన్ క్లాస్గా అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం తొలి దశ ఉద్యమం సో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పత్రికలు ఇంపార్టెంట్ పోయిట్స్ వాళ్ళ గురించి చూడడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాటి గురించి వెళ్దాం సో థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ ఫర్ దిస్ వీడియో